తలదన్ని అనే మాట అంటాం పెద్దలు నగవరు పరచడం అవుతుంది అందువల్ల తలుచుకునే అనేది మంచి మాట వాడారు కనుక వాళ్ళిద్దరూ మాటి మాటి గుర్తు వచ్చే పరిపాలన ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఆయన మొన్న అన్ని ఈ కరోనా ప్రాబ్లంలో కూడా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వా మూడు దఫాలుగా నాలుగు దఫాలుగా నిత్యావసర వస్తువులు కానీ బియ్యం కానీ అండి అందించిన విధం ఇంత రేటు ఉన్నప్పటికీ కూడా తెల్ల బియ్యం మసూరి చెప్పాలంటే ఆ బియ్యం ఇంటింటా కూడా రెండు రూపాయలకి అందించాలనే అట్లాంటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎన్టీఆర్ గారు గుర్తొస్తారు అదేవిధంగా మరి పోతిరెడ్డిపాడు అనుకున్నప్పుడు హంద్రీనివా గాలేరి నగర్ అన్నప్పుడు కూడా ఆయనే గుర్తొస్తారు అయితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా గుర్తొస్తారు ఈ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇంకా పరుగు పెట్టించారు ఆయన దాదాపు చాలా ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయినాయి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినా చదవాల్సి వచ్చింది ఒప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు ఈయన అమలు చేస్తున్న తీరు చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నారు రైతు భరోసా చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నారు అట్లా ఇద్దరి నాయకుల ఆశయాలు అంటే నేను నిన్ననే చెప్పాను ఒక మాట స్వార్థం ఉన్నవాడు అధికారంలోకి వస్తే తను తన వాళ్ళు బాగుపడతారు అదే ఆశయం ఉన్నవాడు అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలు బాగుపడతారు ఇది అక్షర సత్యం ఈరోజు ఆ నాయకుల స్ఫూర్తితో మంచి పనులు చేస్తూ చిరంజీవిగా నూరేళ్ళు వర్దిల్లాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ఈయనే మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎందుకంటే ప్రజల కోసం ఈరోజు పేద విద్యార్థులు చదువు ఆరోగ్యం ఏది చూసినా అతను ముట్టుకుంది ఏమి లేదు సమాజంలో ప్రతిదాన్ని ఆయన టచ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్ర ఏది డెవలప్మెంట్ కోసం అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లబ్ధిదారులు అవుతున్నారు అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కార్డు అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా కూడా ఇళ్ళు పట్టాలు అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా ఆరోగ్యశ్రీ అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా అమ్మఒడి పథకం ఇన్ని స్కీమ్స్ ఒక్క సంవత్సరంలో చేసినటువంటి ఘనత మాత్రం మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎటువంటి రాజకీయం ఏంది కోర్టు రాజకీయం దాని పేరు అదే కోర్టు రాజకీయం మాకు ప్రతిపక్షం కోర్టే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే కోర్టులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన చేసుకుంటారులే నేను అనుకోవటం న్యాయ వ్యవస్థను మనం అంత తేలిగ్గా మాట్లాడలేము కాకపోతే కొంత తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి కొంచెం డైవర్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి ఏదైనా సరే ప్రభుత్వం చేసేటువంటి వాటిల్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కోర్టులు చేసుకోకూడదనే ఒక రూల్ కూడా ఉంది అలా చేసుకునే కొంది ఆ వ్యవస్థ మీద కూడా ఒక నమ్మకం పోతుంది అందువల్ల తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అర్థం చేసుకొని ప్రభుత్వంలో టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఆయన చేస్తున్న మంచి పనులకు సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి